！弟兄们，小心了，准备射了陷阱。
就斗不过一群狼。爹说了，这打狼啊，最重要的就是要胆量。你要是躲着他呀，他一准追着你跑；你要追着他，他一定逃得远远的。哎，我们现在是在打仗，不是在打猎。我们面对的敌人比野兽凶狠多了，知不知道？还胡军呢，胆子那么小。你让爹自己威风，成了龟儿子黑狗子的志气。大家商量一下，多杀几个黑狗子怎么样？哦、行了你，我算是看出来了，你根本就不会打仗，你只会蛮干。冲动和轻敌是军人的大忌，你知不知道？这样会耽误我们的最佳潜逃时机。不要恋战，招敌掩护，撤！哎呀，什么乱七八糟，一句没听懂。告诉你啊，今天我已经把他们全给灭了。你敢？厅长，我不管你是谁，但你一定是保安团要抓的人。既然现在我们联手，你就得听我的，少拿你破枪吓唬我。要跑一步，没个工人就拦你。你，要不这样，等我们杀完了，我去找你。你上哪儿找我呀？你知道我是谁吗？是红军，找着红军就能找到你。哎。小心点！战士都用这个。一看，你就是个细心的红军妹子。好了，你别动，黑狗子追得紧，你自己走吧。穿过李森大峡谷，再到了老林深处，他们就追不上你了。我把这个压在这儿，一会儿再戴上你的腰带，应该能够止住血了。你刚才不是夸口，你能带我突出重围吗？嘿嘿，你就把我刚才的话当成废话。咱们两个人不能把命都断上，你自己走，咱们的缘分尽了。你听好，虽然你没有帮上我的忙，但我绝不会把你一个人留在这儿。嘿，谁跟你较上劲了？让你走你就走呗。不可能，我再跟你说一遍。既然我们俩联手，你就得听我的。我现在把你一个人扔在这儿，那我算什么人呢？
坐一会儿吧，慢点。说的那个什么大峡谷，是个什么地方啊？我就说吧，一看就不是我们想清江的人。瘾君，是我们上清江的神。大峡谷是山上通往上清江唯一的路，它就像扇大门，守卫着上清江。我们上清江的人啊，把它叫做瘾君大峡谷。公公是土豪，是个畜生，我把他给废了。逃过这一劫，你有什么打算吗？我很早就听说过你们红军，你们专打土豪，打黑狗子。我也很想投奔红军，这样，你你让我跟着你呗。你们红军是不是不收土豪的媳妇儿？算了，大不了我跟他们拼命，反正我也不讲话。不是不是，我不是这个意思。我们红军啊，会接收所有受苦受难的老百姓。真的、啊？嗯。同志们，乡亲们，从今天起，我们中国工农红军第六军成立了。我们的宗旨是打倒国民党反动政权，铲除土豪劣绅。为被剥削、被压迫的人谋翻身、求解放，建立起一个我们劳苦大众自己的新世界。了现在我也不知道军长和战友他们是死是活了。连我自己都不知道，我现在应该去哪儿？原来是这样。今天白天的事儿，不管死活，都会记一辈子。哎，我们结拜吧，成为姐妹，我们一起杀土豪，一起杀黑狗子，怎么样？怎么？看不起我？你别误会啊，我不是这个意思。我就是觉得，结拜是个封建的东西。我们红军不信，少扯淡！什么封建不封建的，我不懂。看不起我就算了，是不是连累你？你给我站住！你怎么这样啊？说翻脸就翻脸啊？我就翻脸了，怎么了？
我们结拜完了，那我算不算红军啊？现在还不能算，我们红军是有纪律的。我这头也磕过了，生死也结了，怎么我还不算红军啊？你不明白，红军啊是纪律高于一切，以后你慢慢就知道了。明白，这磕头是封建。你们红军是有纪律的，不兴这个。算了算了，反正啊，我有你这个红军妹妹就够了。我觉得我是红军，那就是红军。你放心，等以后找到红军，我一定介绍你正式加入。真的？啊？那就说，我以后就会成为真的红军？当然能了。坚持住啊！没事，你不是没跟他们交过手？这个黑鬼子，他怕我们姐妹，咱们也不能大意。如果听见枪声，会有更多的黑狗子来围攻咱们。走，快撤！我这个峡谷，快进入深山，他找不着我们了。走，来！哎，大部队先生，要是再不能找到女鬼。我等就要老的命，那我就要你们的命。李洛芬，黑马队已经来了，刀枪不入。上，你先走，我来掩护。没有，我掩护你。给我打！你怎么到这个时候还这么任性？这多危险呀、啊！你不要命了？这个林凡是保安团里边最狠的，我跑不过他们。李健，你不是说过吗？他们怕咱们姐妹吗？你要相信，他们一定能冲得出去的。你傻呀？你是以为咱们两个姐妹是打不死的吗？你，你讲的重要。翻过那个山坡，你就能甩掉他们。我保护你。我不，我绝不能让你一个人。我不走。你少废话，赶紧走啊！我不走。咱们是结拜过的姐妹，力量组在一起。什么狗屁结拜！今天要不走，我一枪毙了你。你打死我，我也不会走的。今天要是不走，我就死在你面前！滚！我不走！我不走！滚！滚！记住，我们是女人，就算是死，也不能被黑狗子活捉。少爷接新娘子，走，站起来，起叫。
你说我禽兽吗？正是风华盛茂的大好时光。为了给我这个病入膏肓的老爹冲洗，这么早就结束了咱们在省城书生意气的自由生活。哎，爱非所爱，这大婚呢，就像是困人的翻龙，再也没有好日子了。少武兄。你性情乖张，性格偏激。这次老堡主啊，专门将你从省城逼回来，从名满上京江的表妹去洗劫连理。日后这才子佳人，良宵苦等，倒是一个调教你的好办法呀。才子佳人，狗屁！你忘了咱们在省城发下的誓言了啊？十年寒窗之后，就是一生的共奴共苦。这下好了。我倒成了背弃诺言的人。少武，你诺千金的品行难能可贵，但你这话却说的不对。我没有你这样的家世，所以没有你这样的负担。咱俩起的事并不过时。你若容我，我愿意陪着你们小夫妻朝朝暮暮，恩恩爱爱，荣辱两可。但若有一日你嫌我烦了，我便回老家去。当个私塾先生，你个书呆子！你说我这辈子是倒霉呀、啊，还是应该庆幸？怎么结拜了你这个爱说狗屁话的呢？有个女的，看样子伤得还挺重。这是诚心不让本少爷安宁。看看去。看见政府贴的告示吗？看过。逆匪者与匪同罪，知道是同罪，在我大喜的日子还找什么麻烦呢？
报复。这次咱俩一路从省城回来，亲眼目睹了被俘红军士兵的下场，抽筋扒皮活埋，被砍的人头高悬在城门上。你看看，他落在了保安团的手里，可就是那个下场。宋先生，你既是少爷的好友，应该明白我们磐石堡祖上留下来的规矩：远离官府，远离兵匪。又怎么好捕获少爷违背祖训呢？说明花轿里坐的是新娘，你这个新郎官当然有理由阻止他。亏你想得出来呀、啊，少爷，万万不可啊！花轿是接玉皇姑娘的，怎么好抬个女红粉？少武，先把人救了，然后我们再回去接你的玉环表妹不迟啊。越来越荒唐。不过，本少爷就喜欢干这荒唐的事。为什么呢？来到磐石堡，慢点。啊啊！姑娘，姑娘，你别怕，我们是救你的，不是保安团。嘿嘿，还正吗？快快！
呀？为什么要挡我们磐石堡迎亲的道？啊，磐石堡吧。呃，我问你吧，刚才看没看见一个红军女兵？知道我们是磐石堡的就好说话了。我们赢的是少爷的新婚夫人，红军女兵关我屁事。轿子里装着什么？你这话不是白问的。轿子里当然装的是新娘子了。哎呦，怎么着？本少爷的花轿，你这狗爪子也敢掀？烦了你了，敢打老子！弟兄们，给我拿枪！弟兄们，好家伙！通了我们家少爷的喜事儿，不是你这个小小的衙门能够得罪得起的。不查还明白，便是本排长失职。行，你够胆，你可以查看。不过，我话得说的是，里边坐着的，要不是你们找的人，而是本少爷的新娘子，那咱们就得按盘石堡的规矩。盘石堡规矩又怎么样？偷窥新人。剁掉仙教的手，挖掉双眼。想清楚了，啊！哎呀，奶奶这人肯定是磐石堡老老祖秦望天的少爷。这磐石堡少女辈儿可都是土司和土皇帝。这个排长，你听说过没有？他秦望天开的，可是上秦家，在民国一块天。秦望天是本钱，那怎么放心啊？还能？哈，在下黄三眼，眼拙，多有得罪哈。好啊，韩师宝威名威震上清江，今天弟兄们执行公务。啊，正好也赶上了少公子的新婚大喜，理当送上一份祝贺，到堡子里讨杯喜酒喝。少公子，这点面子该不会不给吧？少公，行，只要不耽误你们的公务，请便。可是得有个讲究，少公子，请指教。我的新娘子。最讨厌你们这些当兵的，离我的花轿远点，别招他烦。跟在后面，不足百步我就开枪。呃，放枪！起枪！有，热闹起来！飞狗挡刀，空中卫线。
好酒，好酒啊！这个鬼魅可不是漏王的女红军呐，无非就是个不法民女，为什么要如此兴师动众、冒名顶替啊？嗯，那漏王的女红妃又在哪儿？呃，在，在。糊涂！凡是胆敢造反的，通通是女红妃。你不把她当做红妃示众，已经效尤，我团方局岂不成了甩干饭的？还有何脸面，效尤乡里？啊，对对对，是是是，卑职愚钝，团团高明，这个这个，他就是女红军女赤匪。各位乡亲父老，三江地区以清江流域可为三段，三省三边，崇山峻岭跨越数县，自有上清江、中清江。闹哄哄的，保安团嚷嚷什么呢？三江三省三部，我去看看。民风强悍。桀骜不驯。自古道，天下未乱，三江先乱；天下已治，三江后治。这不，闹起了红匪。不过不足为虑。各位父老乡亲，看好了啊！红军名曰一个军，其实也不过是两三千不安分的泥腿子，拿着几个梭镖大刀。猎枪鸟铳，衣冠不整，一群乌合之众。在我国军骁将张发奎和我团防局通力围剿下，消亡殆尽。古人说得好啊，放下屠刀，立地成佛。红匪暴乱已穷途末路，幺妹子，只要你当着众乡亲的面认个错。喊一声，消灭红军！本团总一定放你一条生路，还把你许配给我手下的军官做婆姨。嘿，找死呢你这！都给我听好了啊！团总有令。有敢上来抽这个女赤匪十马鞭者，上大牙一块，抽的叫唤者，加赏。保保安团这些个东西就会欺欺负人。都有上来的，你下来。是抬举的东西，够不着，看什么看？够不着，好东西，那就跪着陪斩吧。你，好江副官，哎，有，我热闹啊！呃，是，唐总，热闹，一定热闹，这必须热闹。呃，你上来，再说你那龙了，上来。哎，老大，哎，上来。
就能扛。哎哎，你妹子不是凡人，拉扯！凶手，给老子吃肉！下轿。等等，我自己来。玉环，慢点啊。红跟八字指一张，一破两开是一双。今日八字合拢来，不克妻来不克夫，不克爹来不克娘。天生的一对，地配一双，合拢来合拢来，合成一对巧鸳鸯。婚大喜，你心神不宁，玉环慌慌张张的，成何体统啊？爹，呃，儿子儿媳喜极失态，乱了礼数，请爹恕罪。老爷子，五儿跟玉环这不都头一回吗？看老爷子把两个孩子给吓的。好了，开始吧。新人拜堂喽！拜堂拜堂，日吉十娘，天地相配，姊妹成双，传宗接代，后世不忘，光宗耀祖，五世齐昌，一拜天地。二拜项王，三拜军师，四拜爹娘，长发吉祥。后生妹子啊，老堡主已经备下了喜酒，请大家赶紧入席吧！啊，入席！
闹洞房，这是九级以后的事情，现在可不能乱了规矩啊！哎呀，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别办呢？哎，你睡着了你？现在不能出洞房。进来。凤老夫人指示，奴婢以后就贴身服侍少奶奶了。好啊，夫君，去帮我干两件事。奴婢听候吩咐。送少奶奶去浴室沐浴。是少爷，我这就吩咐他们上水。哎，回来回来。你要亲自去，啊，再找一些治红伤的药和绷带。治红伤的药。让你去你就去，问什么呀？我告诉你啊，少奶奶在浴房沐浴，你就在门口守着，谁也不许进去。记住，你要是敢把听到的和看到的传出去，我让你一辈子变成家。是少爷，我记住了，记住了。赶到洪江镇，大当家等着救人，耽误不得！快快快，快，快！怎么办？怎么办呢？秦永安在华西寨还等着我迎亲呢。少武，你先别着急，应完这一茬。自然会有办法，切，这茬子应付不过去，还有什么苦逼办法？潘师傅，谁不认识玉魂啊？吃完喜宴就睡闹洞房，你想过没有？这洞房会闹到什么光景？你能不能不发脾气？能不能冷静一些？现在是你发这少爷狗脾气的时候吗？我不急，我冷静。那你说
，有什么办法？说呀！我想过了，有一个办法能够让洞房闹不成。闹不成？别逗！什么人敢取消本少爷的闹房？啊，谁敢？土匪！土匪！结束的时候，倒是个办法。书呆子宋岩，都是你的乌鸦嘴！古道的本少爷自己做了。谁让你这堡主少爷？古道狭长，为人仗义呀！我，你能不能轻点？奶奶，你得快着点了，这喜宴完了可就得闹洞房了。本排长带领众家兄弟，与这匪婆不知道打算了多少回合。我跟你说，面对这，本排长采用了大包围的战术，以我为主力，两股分队与小势力交叉包围。我与这匪婆呀，发生正面冲突，那家就见这匪婆。啊、怎么办？这杨本，我也死了吧？放你小子个屁！老子只看了一下午，那妹子就没住嘴的嘛。这红军都是铁打的，咱们拼点血本值了。大哥，动手吧！慢着，保安团是人多枪好啊，咱黑风洞弟兄不能白白的流血。这样，你带你的手下去镇公所，弄出点动静来，越大越好。等保安团撤了，其他弟兄们跟我上，去吧。弟兄们，跟我走小子好福气呀！啊，省城时候就要长了见识，锦上添花又拔了一房姑娘倒肘，老朽不才啊！但知这金榜题名时，金黄花卓叶呀，争两大姓氏啊！来来来，我们几个老叔啊，敬上你一杯。来来来，各位长辈，少武年少轻狂，行为不检，做事荒唐，长辈们的厚爱，我可担当不起。来来来，少武，敬长辈们一杯。哎呀，我坚决通饮啊！大喜之，一醉方休啊！
Wait. Ah. 满嘴屁话！何先生，你这位朋友可是被我们家少爷害惨了，现在还要弄得我们盘氏宝鸡犬不宁。大成兄弟，你比我更了解你们家少爷，你做兄弟的多担待些，帮他渡过难关啊。我们盘世宝的事儿啊，还真犯不着你这个外乡人操心。我秦大川心里自然有本事。长兄，何出此言呢、啊？啊，少武有什么做的不周的地方，多多担待。花溪寨的秦玉环，上清江的第一美女。让多少后生眼睛都看绿了。可老天爷没想到，给你小子留到今天。老天爷不公平。<笑>说的不错，说的不错。玉环表妹，确实是人见人爱的姑娘。可惜呀、啊，老天爷喜欢我，<笑>没你的份儿。哈<笑>，堂兄，见礼吉言，敬你一杯。来，没资格敬我。秦少武，你别以为你喝了两钱洋墨水就能在这装腔作势，你知道吗？兄弟们是怎么看家护寨的，你知道吗？你懂个屁！什么意思？我问你。你现在突然回来，玉环归了你，完了大婚，老堡主一咽气，你还想得到什么呀？啊？说话呀！你说话呀！大家都听见了吧？他说我爹咽了气，我还想要什么？我告诉你。我要的是磐石堡的金交易，可惜呀、啊，还是没有你的份儿。为什么？因为他是庶出，庶出。
，继续吧，撤！半道上再打保安团这帮兔崽子，走，走，走。妹子，你看看，老子到底是谁？我倒想让你闻闻，我身上到底是狗骚还是匪气？你干什么？放手！哎，我就想找个压寨的。炸！这红枪镇哪儿来的枪声火光啊？哎，会不会是红军在攻打镇子？不可能，整个三清江就一个红军，还是个女的，还在我洞房里。<笑>你、啊、不管怎么说，至少解了你今晚的洞房之围。大帅，传令，全保戒严，自卫队谁也不准睡觉，严防土匪夜袭，发现异常速来报。是，少爷。走吧。伤口上尿，他的生死，五爷我担着呢。快点，快点啊！快点，快点，快点，快点！过了今晚，明天怎么办？兄弟，你让我喘口气好不好？不行，明天天一亮，我就得带着新媳妇儿，给我爹娘还有姨娘们请安。秦永安怎么办？啊，你还喘口气儿？喘不过气儿来的人应该是我。这样，咱们先回去，兴许啊，他能有什么办法？你还指望他？他都不知道怎么脱身呢。哟，少五少爷，黑灯下午啊
的，什么事儿啊？闹你洞房啊！不能因为寨外出了点鸡毛小事儿，就委屈了玉环姑娘。五姨娘，你好歹也是个长辈，闹洞房的事儿，你能参加吗？还有，你觉得土匪攻寨是鸡毛蒜皮的小事儿，那什么是大事儿？变乱，我已经下令了，全保戒严，取消闹洞房。您啊，别在这游魂了啊！回房伺候我爹去吧叫什么？夫人，大当家让我这么叫的，也让所有兄弟都这么叫。是是是，大当家下的令，让兄弟们都叫你夫人。是是是是是是。夫人，出去。夫人，你还想干什么？夫人，身上没药了，所以大当家就让我，让我把尿，尿在夫人伤口上。武当家说：“童子尿能救人，我要不照办，武当家他会他会杀了我的。”马凳子，你赶紧脱了吧！快点，快点，脱，脱，脱，脱！夫人，我求你了，夫人，我求你了，夫人，如果我真不照办，武当家真的会杀了我的。夫人，我求你了，夫人。吃点东西吧，当家的们关照过的。外面在干什么呢？他们呀，他们都在喝喜酒呢。大当家说呀，喝完喜酒就来闹洞房。还有，兄弟们，从来没见过这么大的喜事儿，没有这么大的酒宴。这次兄弟们都说是夫人恩赐的。
你还真会说话。谢夫人夸奖。哎，我跟你聊会儿。行，想起来了，多累呀、啊。我是堡主大宅的，奉少爷的命令出寨观察匪情。哦，堡主大宅的，怪不得眼生的。兄弟，外边可是都是土匪啊，出去小心点啊。谢了。开门。受了伤，会出大事的。他活该！我古道狭长救了他，他呢？刀枪绑人，不辞而别，想过我们的难处吗？都怪你！非要救一个不仁不义的臭女人。少虎，也许这一次真的是我错了。少虎，可眼下。无论他是在潘石堡，或者是保安团手里出了事，都会牵扯到你的头上。现在我们只能是亡羊补牢，先保证他的安全，以为后果。图图图，你说，咱们图，你说，先把他找回来。黑灯下火，我哪儿找去？你别忘了，他是从哪儿来的？哎，你干嘛去？你可是新郎官，大黑天的你满处跑。我去，我带着金大山。行了行了，我一个倒霉的新郎官，我坐得住吗？不把他找回来，怎么应付明天的场面？走吧。啊啊啊啊啊、小子，给我听着啊！抓不回那妹子，我亲自动手，抽筋剥皮，见你狗眼子，签字你。走，走走。在侦查匪情，少爷，前几儿已经有兄弟出去勘察匪情了。出关？是啊，说是堡主大宅护院的，奉了少爷的令。少爷，今天晚上可是您的大婚之夜啊！少啰嗦，开关！快快快！你少爷开门！
真奇怪了啊，这前脚后脚的都出去砍柴飞行了。我说你是操哪门子心的啊？这少爷不顾大婚之喜，亲自出去侦查飞行，这是潘石宝所有父老乡亲的福分呐。是是是，少爷啊，从省城回来可出息多了。往哪儿追啊？他白天是从峡谷那边被保安团一路追杀过来的。我估计他现在一定会回到那边找他的部队。小娘们儿，黑灯瞎火的，我就不信他能跑得出去。都怪，让我救了一头白眼母狼。一定要把他抓回来，要不然困在这大山里，非得没命不可。走。这边。是从那个方向溃散来的，我估计他要逃，一定是穿过峡谷到那头，去找他队伍的蛛丝马迹。对，二哥说的有道理。哎，好，顺着峡谷追，走，出发。
腿都跑抽筋了。哎呀，来了夫人又折兵哦。明明白白一个红军女兵，保安团的眼中钉，肉中刺。可看这卦象，山寨招来这样的女人，非福即祸呀，老大。她可不是理想的压寨夫人呐，山寨日后必不得安宁。我看，索性就随她去吧。快把你那狗屁玩意儿给我收起来！眼中钉，肉中刺又怎么样？你也不想想，咱一群男人，要是连个女人都治不住，肉黑风洞在江湖上还有什么地位？<笑>我说老二，你是净放狗屁呀、啊！你那糊弄人的破卦，能不能算出来？这鬼门儿压寨正合我的命相，将来给我生个小这半天，肯定那是比我强。<笑>别动！丫过来，走。幺妹子，还想跑？撞不见保安团，土匪和这林子也能要了你的命。丫头，啊！姐姐，你快回来呀、啊！姐姐，快回来，再回来，妈都想回你了。小兔崽子，坏了老子的好事儿，老子留不得你。老大，发话吧，宰了这小子正正山归，也算是。对弟兄们辛苦了一夜的交代，啊，姐姐，别忘了，你快回来呀！啊，姐姐，你快回来呀！啥？